Fake news. Você acha que fake news é coisa moderna, é contemporânea? Não, meu amigo, não é não. Você está enganado. Eu fiz aqui algumas anotações, é, comentando aqui algumas das maiores fake news da história da humanidade. Vamos começar pela morte de Cristo, Jesus Cristo. Esta, sem dúvida, foi a maior de todas. É, o Sinédrio precisava condenar um homem justo, um homem honesto, íntegro e sincero. Então, o que, que eles fizeram? Pesaram sobre Jesus Cristo a acusação de impostor e condenaram ele à crucificação, morte por crucificação. Esta foi a maior de todas. Mas tivemos outras. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que morreu decapitado em Roma. Outra fake news absurda. Sempre vindo de quem? Do poder. Das pessoas que se matam pelo poder. Muito bem. Aí nós tivemos, além do apóstolo Paulo... Vamos pegar aqui, já que eu estou falando de Cristo e seus apóstolos... Somente o apóstolo João morreu de morte natural. Os demais apóstolos, todos foram mortos por perseguições. Porque a palavra de Deus incomoda. E a palavra de Deus é a verdade. Comece a analisar os fatos. E nós tivemos aqui no Brasil também, Tiradentes. Né? A Inconfidência Mineira. Tiradentes, ele morreu por enforcamento, por lutar pela inconfidência mineira. Olha que absurdo. Temos também Mandela, né, que lutou pelo apartheid e foi condenado à prisão perpétua. Percebe que em todas essas condenações, em todos esses erros jurídicos, quem está por detrás? O poder. Justamente aqueles que deveriam zelar, cuidar, né? para que houvesse justiça de fato. Mas, pelo contrário, estes são os que mais cometeram injustiças na face da terra. Pare, pense e reflita. Um forte abraço, um bom dia. Brasil, ame-o ou deixe-o.